হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে একটা ভিডিও দিতে চাই যেগুলো নিয়ে আমাদের অনেক রুগীর অনেক মনে প্রশ্ন বা অনেকেই এটা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে চান যে আমাদের পেনিসে যে মালিশ ব্যবহার করা হয় এটা কতটুকু কার্যকর বা অকার্যকর আসলে আপনি ইউটিউব যদি খোলেন বা বিজ্ঞাপন যদি দেখেন তাহলে দেখবেন পেনিসের মালিশ কার্যকর এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি মালিশ ব্যবহার করে বাড়ান ইত্যাদি বিজ্ঞাপন আছে আয়ুর্বেদ ঔষধ হোমিওপ্যাথি ঔষধ ইউনিয়ানি ঔষধ বা বিভিন্ন হোম রেমিডি ইত্যাদিতে দেখা যায় বিভিন্ন মালিশ তার মধ্যে আবার কিছু ধর্মীয় চিকিৎসা আছে মধু মালিশ করেন কালো জিরার তেল মালিশ করেন সান্ডার তেল মালিশ করেন এইসব কার্যকারিতা পেনিসের উপর কার্যকারিতা বিভিন্ন নাকি যুগ যুগ ধরে প্রমাণ দেয় এগুলো কোনো কার্যকারিতা নেই পেনিস যদি মালিশ করে বাড়ানো যেত তাহলে তো দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি চার ইঞ্চি বাড়ানোর জন্য সবাই চেষ্টা করত সুতরাং এই যে বাড়ানো এটা নিয়ে আজকে আমাদের ভিডিও যারা এইসব বিশ্বাস করেন তারা নিজেরা প্রয়োগ করে দেখেন যে আপনার পেনিস কোনো সময় বাড়ে কি না পেনিসের নির্দিষ্ট একটা মাপ আছে সেটা এই নির্দিষ্ট মাপে আপনি যে জন্ম নিচ্ছেন আমাদের যেমন হাত পা চুল একটা নির্দিষ্ট অনুপাতিকারে নির্দিষ্ট পর্যন্ত বড় হয় তা তাহলে তো অঙ্গ মালিশ করে বিভিন্ন অঙ্গ বাড়ানো যেত এটা বাড়ানো যাবে না আপনার জন্মগতভাবে যতটুক মানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংভাবে হয়েছে বা আমরা যদি যারা মুসলমান ধর্ম বিশ্বাস করি বা হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি যে এই যে কোনো ধর্মের লোক আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ তাল্লাহ যতটুকু দিয়েছেন সেটা সন্তুষ্ট থাকতে হবে হ্যাঁ পেনিসের যদি আপনার কোনো বাঁকা হয় অবশ্যই আপনাকে একটা এক্স রে করতে হবে অথবা কালার ড্রপটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে হবে যে এখানে ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে কি না এইখানে বেইন বা আর্টারি বা মাসুলগুলো রয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে আছে কি না সেগুলো আপনি দেখতে পারেন আপনি কি করেন এইগুলোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে জনন অঙ্গকে বারবার হাত দিয়ে করার পরে মাস্টার বেশন হস্ত মৈতুনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং কেউ কেউ এগুলো মালিশ করে এই যে মধু তারপরে আপনার বিভিন্ন টোনিং মালিশ কালো জিরার তেল সরিষাল তেল অলিভ অয়েল বেসিলিন এগুলো করে পেনিসের অঙ্গ বিভিন্ন ক্ষত বিক্ষত করেছে এই যে নাম কাউ আসতে হাতুরে চিকিৎসকরা ইউটিউবে উঠে পড়ে লেগেছে এদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার খোঁজেন এরা কোন জায়গা থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ডাক্তার কবিরাজ হাকিম হোম রেমিডিয়ার হেলথ ট্রিপসার এটা কারা ওদেরকে বলে নিজেদেরকে ব্যবহার করার জন্য অয়েল ব্যবহার হতে পারে আমরা তো তেল ব্যবহার করি বিভিন্ন অঙ্গে এটাকে বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করি হ্যাঁ ইউনিয়নে আয়ুর্বেদে একটা তথ্য কথা আছে এটাকে মেজাজ ভিত্তি হাউ টু উইল অ্যাপ্লাই দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ দ্য মেজাজ মেজাজ ভিত্তিক ঔষধ কীভাবে প্রয়োগ করতে ওদের কোনো আইডিয়া আছে হ্যাঁ আমরা জানি না ইউনিয়নে বা আয়ুর্বেদের তথ্য কথা সেখানে রোগের কারণ হিসেবে যদি এরকম কোথাও থেকে থাকে যে পেনিস মালিশ করবেন তাহলে দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি বড় হবে এইটার জন্য কি এই ঔষধ এই মেজাজ হলে যে আপনার ঠান্ডা জায়গায় যদি গরম জিনিস লাগান আমার হাত পা ঠান্ডা লাগছে আমরা গরম লাগাই কেন যে একটু গরম হলে ভালো লাগে মাসুলটার একটু মেসেজ হবে কিন্তু এগুলা কি করছে উঠে পড়ে লাগছে নিজেও মালিশ করে জুকের তেল সান্ডার তেল মান্ডার তেল এইগুলো থেকে বাইর হইতে হবে একজন রেজিস্টার্ড গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড এলোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মতো সাহস অর্জন করে উনি পরীক্ষা যদি লিখে আপনার শারীরিক রক্তের যদি কোনো অসুবিধা পরীক্ষা দিবে প্রশ্রয় পরীক্ষা থাকলে দিবে ওনার পেনিসের সমস্যা থাকলে সেটা পরীক্ষা দিবে আপনি যৌন রোগে আক্রান্ত থাকলে পরীক্ষা দিবে সে হোমিও ডাক্তার হতে পারে হোমিও ডাক্তার যিনি গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড ডাক্তার হি হ্যাজ অলসো গ্রাজুয়েট ডক্টর ইকোয়াবেল ইন টু এমবিবিএস সে অবশ্যই সেগুলো জানে সুতরাং আপনারা এইগুলা করবেন না আল্লাহ রাস্তে এগুলো করবেন না আমরা জানেন না এগুলো মাস্টার বেশন প্রয়োগ উদ্বুদ্ধ ছেলে মেয়ে এবং ছেলে মেয়ের এইগুলো উদ্বুদ্ধ হয়ে কী করছে দেখা যায় নিজের জীবনে ক্ষতি ডেকে আনছে আর আপনারাও যে অনেকে আছেন রুগী তাদেরকেও বলবো যে আপনার একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের স্বর্ণাপন্ন হতে হবে চর্মযৌন বিশেষজ্ঞ হোমিও গ্রাজুয়েট বা এমডি ডাক্তার অথবা আয়ুর্বেদে ব্যাচেলার ডিগ্রি অথবা এমডি ডাক্তার এই যে কোয়াকদের বা প্যারামেডিকদের পাল্লায় পড়েছেন হ্যাঁ কক কক করে ডাক্তার আর দেখবেন ট্রিপস দিতেছে কোন বইয়ে লেখা আছে ট্রিপস 
আমরা যদি একটা কথা বলি আইনের কথা বলি আমরা যদি একটা রেফারেন্সের কথা বলি তাহলে একটা বইয়ে লিখা থাকতে হবে যেটা যুগ যুগ ধরে এই বইয়ে এই জায়গাটাতে কথা বলা আছে কোনো ধর্মীয় গ্রন্থে কি বলা আছে সেগুলো যদি বিজ্ঞান চলত তাহলে তো আর অন্য কোনো বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতো না ধর্মের প্রয়োজন আছে আমরা অবশ্যই সেখানে আমরা এই যে জার্জির ধর্ম অনুসারে আমরা পালন করি অবশ্যই করব কিন্তু আপনারা কেন এই যে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে যে কালো জেলার তেল মালিশ করেন মধু মালিশ করেন অমুক করেন এগুলো তো ডাক্তার রয়েছে আপনি কেন এগুলো নিয়ে হস্তক্ষেপ করছেন এরপরে বাজার ঔষধ বিক্রেতা এরাও ইউটিউবে এসে বের করেছে বের করে সে মোবাইল নাম্বার দিয়ে এই সেই চিকিৎসা করাচ্ছে সুতরাং এগুলো থেকে বাঁচতে হলে আপনাকে সঠিকভাবে চিকিৎসা নিতে হবে এই পেনিসে মালিশ বাদ দিতে হবে একেবারে বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে আমি বারবার একই কথা বলছি একজন রেজিস্ট্রার ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন আপনার যদি আসলেই রোগ হয়ে থাকে আপনার প্রস্রাবের নালিতে যেটাকে আমরা ইউরাত্রা বলি বা মাসুলে বেইন আর্টারি যেখানেই প্রবলেম হোক না কেন আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে আর এই অঙ্গ হাতাহাতির জন্য আপনারা উদ্বুদ্ধ করবেন না যারা এই সব লাইনে হেলথ ট্রিপ বা আদো চিকিৎসক না আদো অ্যানাটমি ফিজিওলজি কোনো দিনই পড়েন নাই বা নার্ভ পড়েন নাই এগুলোর ব্যাপারে কোনো পরামর্শ দেবেন না এগুলো বিভিন্ন সময় হেলথের ডিজে হেলথ থেকে বিভিন্ন সময় কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় জানানো হয় যে আপনারা এইসব করবেন না সুতরাং আপনারা যারা রুগী তাদেরকে বলবো একজন সঠিক ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে বার করে ওনার সাথে আলাপ করে আপনি একটা যদি চান ক্লিনিকের মাধ্যমে রোগ ধরা পড়লে আপনি চিকিৎসা করবেন এই অনঙ্গ হাতাহাতির ব্যাপারে ধর্মেও কিন্তু অনেক সময় নিষেধ করে যেটা হাতাহাতি করবেন না তাহলে আর আপনার নির্দিষ্ট সময় স্বপ্ন দোষ হতে স্বপ্ন দোষ হলে আপনি কী করতে হবে অতিরিক্ত স্বপ্ন দোষ হলে কী করতে পারে ডাক্তার আমি পাঁচ ছয় বছর সাত বছর আট বছর দশ বছর ধরে পড়াশোনা করছেন উনি একটা সুন্দর চেম্বার আছে উনি কি এগুলো কথা বলেন আপনি একজন শিক্ষিত ডাক্তার কি এগুলো বলে সুতরাং আমি সাধারণ কথা বলতে চাচ্ছি না আমা আমার কাছে এগুলো নিয়ে বারবার সমস্যা নিয়ে ফোন করা হয় এবং আমি বলি যখন পরীক্ষার কথা বলি তখনই সে লাইন কেটে দেয় তারা কারা অজ্ঞতা অজ্ঞতার জন্য দরকার হলো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সেমিনার করতে হবে আপনারা যেমন শিব বিভিন্ন সভা সমিতি করেন এটার উপরে একটা সেমিনার করতে হবে আপনাদের যৌন বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক সেগুলো প্রশ্নের উত্তর দিবেন যে বাই আপনারা এগুলো করবেন আর ইউনিয়নি বা আয়ুর্বেদে যে মেজাজ ভিত্তিক চিকিৎসা করার কথা ওটা ওরা জানে না ওরাই কোন বই পেয়েছে কি করেছে কোন আয়ুর্বেদ কবিরাজি বই পেয়েছে এগুলো মানে বলা শুরু করে দিচ্ছে অথবা মানুষকে ঠকানোর জন্য এগুলো করতেছে সুতরাং এগুলো থেকে বাইর হতে হবে আমার ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করতে চাই না কারণ আপনারা জানেন যে ভিডিও দিতে গেলে এটা টাইম একটা ফ্যাক্টর থাকে আর আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কমান্ড করবেন অথবা এই ধরনের কী ভিডিও চাচ্ছেন আমি সেই ধরনের ভিডিও দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব যারা আমাকে চিনেন অবশ্যই আপনারা কমান্ড করে উৎসাহিত করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো দিতে পারি থ্যাংক ইউ এইখানেই আজকের ভিডিওটি শেষ করছি ধন্যবাদ